Bom, eu sou o Rodrigo Tutilo, sou responsável pela gerência de produtos dentro do departamento do Industrial IoT, dentro da Advantech, tá? E vou tentar compartilhar com vocês hoje o, um pouco do que a gente está fazendo no mercado de energia com o IoT e as tendências é, para deixar todo mundo bem alinhado né, nesse novo cenário tecnológico, tá? Bom, inicialmente, rapidinho para falar só um pouco da Advantech. A Advantech é uma empresa taiwanesa, tá? é fundada em 1983, tem mais de 8 mil colaboradores mundialmente, e a missão da Advantech hoje é habilitar um planeta inteligente. Tá? É... Hoje, quando você pensa em Taiwan, é... antes falava assim no mercado asiático como uma talvez produtos até sem qualidade né, na China, a gente tem fabricar em Taiwan e na China. É, mas hoje, Taiwan é um dos centros de tecnologia é, mais respeitados no mundo. É, hoje, por exemplo, 100% dos iPhones são fabricados em Taiwan, é, 90% dos notebooks mundiais são fabricados em Taiwan. Então, Taiwan é uma, uma grande potência né, mundial para essa parte de tecnologia e de eletrônica, e o que ajuda muito a no nosso desenvolvimento, porque tem muito financiamento do país também. Tá. É, bom, mundialmente a gente tem quatro fábricas então é uma em Taiwan, uma na China, uma na Europa e uma nos Estados Unidos são uma atuação em mais de 23 países com mais de 120 escritórios atualizados tá? é, e no Brasil a gente tem uma atuação comercial em São Paulo então toda a parte administrativa e comercial da Advantech fica em São Paulo e toda a parte de operações, de logística RMA, fica na parte da Jubá e produção tá? É, quando a gente fala dos grupos de negócios dentro da Advantech é, nós, a Advantech é dividida em três grupos de negócio então tem o, o grupo do Embedded, do Industrial e do Service é, como vocês podem ver, todos os grupos têm o nome IoT então a Advantech ela respira o IoT em todas as suas áreas para fazer isso e a divisão, é, principalmente entre Industrial e Service é, serve para você tornar o planeta inteligente como um todo então a união dos dois faz a gente atuar em um mercado muito grande entre todas as, todos os tipos de indústria e o service é todos os tipos é, é, aplicações de IoT para a cidade. Então são hospitais inteligentes, ônibus inteligentes, rodovias, é, semáforos, toda essa parte. E o Embedded é uma grande cozinha da Advantech que fornece todas as placas que fornecem para os setores. Além disso, a gente faz OEM para terceiros que queiram trabalhar com as nossas placas. Tá? É, quando eu vou falar da arquitetura de produtos da Advantech hoje, a arquitetura de produtos da Advantech ela começa com é, os sensores no nível, no nível é, inicial, pra, fazendo a coleta de dados, e aí esse ano a gente começou a ter algum, algum, alguns sensores de temperatura e umidade, e além disso tem toda a parte de DAC para fazer a aquisição de dados desses sensores. Tá? E hoje a gente varia a comunicação disso, Ethernet, Serial, Wireless, e aí com Wireless a gente está falando de hoje um, um range muito grande de tecnologias de comunicação diferentes. É, logo acima disso a gente tem a parte de Edge Computing, então da parte de computadores como um todo, e hoje dentro do conceito de IoT é, é, tomado como Edge, tá? e aí também para várias áreas, fazendo um pré-processamento da informação, um processamento... É, bem alto, toda a parte de conectividade para é, conseguir é, fazer a comunicação entre os níveis e depois fazer uma comunicação edge com a nuvem também. É, a Advantech começou com a parte de softwares, então hoje a gente tem algumas soluções SRP, que são chamadas de Solution Ready Platforms, então são plataformas mais prontas para o cliente, onde a gente já tem alguma integração, uma pré-integração de software e hardware e que exige menos é, trabalho dos integradores tá? e depois até a parte que a gente chega no cloud e aí no cloud a gente tem toda a parte de servidores para trabalhar e trabalha em conjunto com o Microsoft Azure, com o Bluemix da IBM, Amazon entre outros, tudo isso para tentar fornecer para os clientes soluções específicas em modelos SaaS já para indústrias, cidades inteligentes e energia e meio ambiente ok? É, e quando a gente, só, só um dado bem relevante, quando a gente fala mundialmente, a Advantech é líder mundial no mercado de computadores industriais, com 29% de market share, tá? e a segunda, que é a, a Siemens, que é um dos grandes fabricantes, 
é, é até compra computadores da Advantech para trabalhar dentro disso, o que fortalece ainda mais a posição de Taiwan nesse mercado e a força da Advantech dentro do mercado de computadores industriais. É, bom, quando a gente começa a falar um pouquinho do, do IoT, é, essa figura aqui mostra um pouco do potencial econômico é, do IoT até 2025. Então, o que é o potencial econômico? O potencial econômico é todos os negócios que podem ser gerados a partir do momento que a gente começa a ter o IoT no chão de fábrica, no, nas cidades, em energia, em todos os lugares. Tá? E essa estimativa ela gira na casa dos 10 trilhões, tá? se você for juntando todos os, os setores aqui, é um potencial econômico de aproximadamente 10 trilhões. É, e uma das coisas mais legais que a gente quer destacar aqui é que a Advantech desses 10 trilhões está presente em 70%. É, a gente consegue fornecer tecnologias de IoT que vão ajudar o planeta a ficar inteligente como a nossa missão. Tá? Então a gente tem soluções para as fábricas inteligentes, para cidades inteligentes de saúde, para hospitais, para retail, para transportes, energia, mineração, indústria. E são poucos os, os pedaços onde a Advantech não tem atuação dentro do mercado do IoT. Tá? É, o tamanho hoje do mercado, ele está estimado para 2020 chegar na casa de 151 bilhões de dólares, tá? o que é um número bem significativo para um mercado que até um ano, dois anos atrás é, pouco se falava. Tá? E você vem tendo investimentos massivos das indústrias é, dentro do, do, do IoT, ou na indústria chamada também de indústria 4.0, ou energia smart grid, é, com um crescimento aí composto de 8% do investimento das, in, das indústrias de tamanho do mercado. Tá? É, e o mercado do, do IoT, ele começa a ficar, ele, ser, ser bem entendido quando a gente começa a falar da parte de gateways. Tá? Então, assim... O IoT, é, como essência, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que, ele, a essência dele é conectividade, certo? Então, a gente tem que conseguir é, tornar tudo que era antes é, standalone, que era invisível no nível gerencial, conectado para a gente conseguir ter informações e gerar o Big Data e conseguir gerar todo esse tipo de informação. Então, é, o, qual que é o principal problema hoje é, o desafio a gente pode tomar é, dentro das indústrias é, de todos os tipos é, principalmente o seguinte hoje tudo que você comprar a partir de hoje é, já vem conectado já vem com conexão Wi-Fi é, ou LoRa, ou Sigfox com, com, com o que for 3G, porém a gente tem um problema com os dispositivos legados né? então, tudo, e tudo que foi comprado até hoje e tudo que foi comprado até 3, 4 anos atrás quando você não tinha ainda todas essas tecnologias habilitadas e ninguém nem solicitava isso. Esse é o problema. E, na verdade, esse daí é o problema por quê? Porque 85% das indústrias é, tá, são feitas com equipamentos standalone, que não são visíveis é, pra, pra, para os outros. Tá? E, e o, gateway, o Gateway IoT, qual que é a função dele? A função dele é conseguir pegar esses, esses dispositivos standalone e tornar eles visíveis é, dentro do do contexto do IoT e conseguir coletar aquilo lá para criar um Big Data de todas as, as, as máquinas, ok? É, e só um outro dado, em questão de, de, de número de objetos é, que estão habilitando aí o, o IoT, a gente em 2013 de 7 a 10 bilhões de objetos conectados, em 2020 a gente já chega na casa de 25 bilhões a 30. É, isso para 2025 já está na casa dos 40. Então, a gente está tendo um número muito, um crescimento muito grande é, de dispositivos na nuvem para é, conseguir ter informação e desenvolvimento de tudo isso. É, e uma outra, um outro ponto importante é a estratégia da tecnologia ED. Né? Então, como eu falei ali atrás, o ED, uh, de uma forma simples, ele nada mais é do que a parte computacional do, do, do sistema do IoT que ele é composto pela aquisição de dados é, e você pode mandar esse dado diretamente para a nuvem é, ou você pode fazer o, ter um edge no meio do caminho. Esse edge no meio do caminho, é, ele vai auxiliar o quê? É, hoje, quando a gente manda uma informação, por exemplo, um Microsoft Azure, a gente paga por toda a informação que a gente manda para a nuvem. 
E aí vem a grande questão, será que tudo que a gente está coletando em campo é necessário a gente mandar para a nuvem ou não? Eu posso mandar aquilo lá filtrado, já fazer alguns cálculos iniciais para depois mandar isso para a nuvem. É, e com certeza a gente pode. E essa é a função do Edge, é entrar nesse meio do caminho, fazer um pré-processamento e para depois enviar na nuvem e você ter economia e conseguir fazer um controle melhor e segurança também. Tá? Então, primeir, é, primeira coisa, essa, essa conectividade, é o gerenciamento da conectividade do que vai para cima. A segunda coisa é a conversão de protocolos, tá? Então, às vezes, também você tem vários protocolos diferentes é, vindo do, da aquisição de dados. É, e depois, para cima, você quer passar um protocolo único, um MQTT, que é, o, é um protocolo dos mais famosos hoje. E embaixo você vem com vários protocolos diferentes. Então, o LED também serve para você fazer isso e passar uma coisa unificada para a nuvem. A outra parte é o enriquecimento dos dados, o filtro de agregação, que é todo esse processamento, cálculos e tudo que você pode fazer para mandar para cima uma informação mais qualificada, com essa lógica é, de negócios local. E a questão de segurança, por que, que isso, é, você, quando você usa uma plataforma Ed, você cria segurança, além de tudo? Porque você não mistura é, equipamentos de controle com equipamentos de gerenciamento. Então, você não faz uma conexão direta de, de controle com gerenciamento. Sempre que você usa um Ed para trabalhar como um gateway, por exemplo, é, você está isolando... É, os dois processos, e não faz com que uma pessoa de gerenciamento possa ter é, acesso ao controle de alguma forma errada. Tá? É, bom, aí quando a gente começa a entrar dentro do mercado de energia com as tendências de desenvolvimento, é, a gente pode falar o seguinte, no mercado de geração de energia, é, o, o que mais é, tem pegado aí faz já alguns anos é a questão das energias renováveis, certo? Então, a gente tem o wind, a solar, a biogás, são as energias do futuro aí. Só que elas precisam ainda ser integradas na rede, porque é, por serem tecnologias fáceis, elas saem do controle da, das distribuidoras de energia, das geradoras de energia, e vão para a mão de vários fornecedores. Então, você muda um pouco o fluxo. E essa integração deles na rede que o IoT é, vai tentar trabalhar. Depois, outra parte, a gente tem a distribuição e a transmissão. Então, a distribuição e transmissão, a gente tem sistemas de automação de subestação, onde você entra muito com o protocolo do ISM850, é, para comunicação rápida, comunicação eficaz e padronização de um protocolo, né? É, para você conseguir ter um self-healing, uns sistemas é, que vão atuar e beneficiar também a cidade, que a gente tem outras muitas soluções para aí. E, por último, um ponto que era pouco falado até pouco tempo e tem crescido muito, que é a eficiência energética com o consumo de energia. Então, a gente começar a ter... É, a tornar aquela, aquela informação de gerenciamento de energia não só um número para a concessionária cobrar de todos, mas a gente conseguir entender padrões daquele, daquele comportamento e o que a gente pode melhorar dentro do gerenciamento de energia é, como um todo. Tá? Então, essas são as principais tendências em diferentes mercados de energia. E hoje, quando a gente olha, por exemplo, a oportunidade do Smart Grid, é, quando a gente olha a arquitetura atual do, da eletricidade, ela é uma arquitetura simples, porque ela vem aqui da, da planta de geração, passa pelos transformadores, ali em transmissão, chega na companhia de distribuição e chega até a tua casa. Ela é, funciona de, um, de, uma, de uma única forma. E quando a gente vai para a opção do amanhã, a gente tem é, um multi maneiras de você conseguir fornecer a energia para as casas. Tá? Então você tem energia solar distribuída, energia eólica distribuída, biomassa distribuída, e nem tudo vai ser necessariamente passar pela distribuição. Ela vai vir das casas e outras pessoas que estão gerando aquilo. É, o conceito é muito legal, mas é, envolve uma complexidade muito grande também, que a gente vai tocar aqui um pouco mais para frente. É, e depois os benefícios do IoT no, no mercado de energia. Né? Então, principalmente, o IoT ele vai trabalhar o quê? Na eficiência energética, na, na energia como um todo e na, na conservação é, de água. Tá? Então, o, um, do, um dos primeiros pontos que tem aqui é melhorar o balanço é, entre a energia é, fornecida e a energia demandada. Tá? Então, a gente está trabalhar com self-healing, é uma das coisas que já está tá fornecendo, e eu, a integração entre as diferentes fontes de energia, para você entender é, 
qual que é a grande questão? Na energia você tem a estabilidade da rede e do fornecimento, ela é essencial. Então, sempre que hoje a energia ela faz cair a produtividade de uma pessoa, de uma empresa, de uma indústria, não importa onde você está, se você não tiver energia, a produtividade tua vai cair muito. Então, ela, ela nunca vai deixar de ser crítica. E quando a gente começa a integrar é, diferentes fontes de energia no sistema, como a solar e a eólica, elas ainda não têm a, a estabilidade necessária para fazer isso. Na verdade, é uma complexidade muito grande para você entender a estabilidade da água, porque a solar depende do sol, a wind depende do vento, e se você ficar alguns dias sem, como que você vai fazer? Você não pode deixar de fornecer aquilo, então você tem que ter um balanço ideal e criar novos algoritmos de desenvolvimento, onde você vai fazer um mix é, dessas informações junto com a informação da distribuição de energia, para conseguir fazer o fornecimento é, ideal. Tá? É, depois é o, é o aumento da eficiência operacional é, das plantas, então é, é o monitoramento dos, dos, dos ativos das empresas, então hoje com o IoT a gente consegue fazer monitoramento de transformadores, a gente consegue fazer monitoramento de chaves religadoras, é, de postes, é, de cabos, a gente consegue fazer um monitoramento de muitas coisas e, tu, e tornar tudo isso uma informação relevante numa nuvem para você fazer um pré-processamento e a partir daí você conseguir fazer uma manutenção preditiva é, dentro da, da tua empresa, baseado nas principais prioridades e nas coisas mais críticas que vão acontecendo. Tá? E por último, melhorar a experiência do, do, do consumidor. Né? Então é aumentar aí locais de carregamento de carros que já estão com os carros elétricos aí por aí, a ter uma energia pré-paga, como hoje já se tem nos Estados Unidos, então a gente criar alguns outros modelos de, de, de consumo e de experiência para o usuário que vão ajudar. Tá? É, bom, quando a gente vai falar dentro da, do mercado de energia para a Divantec, o, o nosso grande foco qual que é? Essa é a substação inteligente que é o centro de controle de todo é, esse, esse, esse outro desenho que a gente acabou de falar. Tá? E dentro da substituição de controle, a gente envolve as, as companhias de distribuição e transmissão, e a partir daí a gente vai trabalhar com a geração distribuída, com o consumo, com a segurança da informação, é, com a, a demanda, o, o controle de demanda, e uma geração central de nuclear ou biomassa, esses tipos. Tá? Então a Advantec tem muitas soluções para trabalhar dentro desses mercados. É, e continuando um pouco <coughs> o que eu estava falando ali na questão da, de quando você tem a energia distribuída em vários pontos, é, qual que é a grande questão? O, você vai, vai conseguir, vai, vai começar a ter gerenciamento de parques solares, parques eólicos, é, da própria subestação, das linhas de transmissão, e você precisa fazer uma, um, contro, um controle da demanda, então quanto que vai ser demandado por aquela, aquela região onde aquela subestação é, atinge. Só que você tem que fazer um mix, ainda assim, entre todos os painéis solares que, de pessoas que estão fornecendo para a rede, da parte solar, o que tem de banco de bateria, para você entender qual que vai ser o consumo estimado daquela, daquela região e o que, o, como que você vai fazer o um mix baseado é, na, nas características do vento, do sol que você está vendo. Então, é, é uma coisa bem complexa tá? é, e tem que ser feito em pouco tempo esse gerenciamento também. Então, o, uma das, das tendências que a gente vê é, é o computador que trabalha aqui dentro da, da subestação de distribuição, ele vai tendo cada vez mais relevância e cada vez mais importância dentro desse cenário. Tá? Então, o que a gente vê é que toda essa informação, ela não vai ter tempo de ir lá para um centro de controle, para do centro de controle ela ser processada e vir para a subestação, até a subestação pegar e tomar uma ação. Ela vai ter que ser mais é, regionalizada e, e trabalhar por subestações, ou pelo menos por subestações maiores, né? a gente não vai trabalhar nas, é, só nas de alta tensão e alta ou baixa tensão, mas de, de, grande, de grande porte. Né? E, e basicamente é o seguinte, dentro de, uma, de, um, de um contador de, de, da subestação, você vai ter que ter máquinas virtuais que vão integrar diferentes sistemas, porque você vai receber a informação é, de vários lugares, por diferentes formas, ou vai ter que fazer até rodar uma escada nele, mas ao mesmo tempo você vai ter que rodar um outro sistema de gerenciamento, vai querer fazer a segurança em Linux, então 
o, a virtualização da, de máquinas dentro desses computadores é um fator importante e a multioperação e o processamento dele vem cada vez é, requerendo mais e mais processamento para poder trabalhar com todas as informações. Okay? É, e baseado em tudo isso que a gente falou, é, fica a pergunta, né, qual que é o, o novo desafio? Né? E, e o novo desafio é o seguinte, é, o IoT está habilitando a tecnologias que vão dar outputs para a gente. Então, eles vão dar informações, eles vão gerar o Big Data. Só que o Big Data é suficiente? O Big Data, no final, ele é nada é do, mais do que um monte de dados. Então, o que a gente tem que fazer daqui em diante, e a Advantech vem buscando parcerias e desenvolvendo parceiros para fazer isso, é o quê? É vender valor e não vender somente a tecnologia. Tá? Então, o mais importante do que você ter suas saídas é você ter outcomes. Então, é você ter ações que você vai tomar em cima daqueles, daqueles números. Nada adianta a gente é, ter informações de tudo e não tomar ações assertivas em relação àquilo. Então, é, acho que o novo desafio é a gente começar a vender valor e não somente a tecnologia. Tá? E, e aqui, para a gente terminar essa, inicia, essa introdução, o, o que os clientes eles querem das aplicações de energia distribuída, certo? Então, primeira coisa, eles querem uma comunicação wireless eficiente. Isso é um dos pontos que a gente vai conversar aí, é, com os padrões novos de comunicação wireless que estão surgindo, como o LoRa, o NB-IoT, o Sigfox, e que permitem uma comunicação por é, grandes áreas e ainda assim sejam confiáveis para você fazer, tá? É, uma outra parte é a comunicação de diversos protocolos. Então, quando a gente vai falar de energia, você vai ter Modbus, 103, 100, DNP, DNP3, 101, 104, e 850 E você precisa integrar tudo isso para passar um padrão só. Então, o, a gente precisa que tenha um suporte de diferentes drivers e diferentes protocolos para fazer tudo isso andar. Ainda assim, é, a gente pode dividir em dois tipos de integradores de sistema que hoje a gente é, trabalha. Quando a gente trabalha com integradores de sistemas que são é, mais estruturados, né, a gente fala os médios e os grandes, eles têm, eles, eles têm um requisito por plataformas abertas, porque eles já têm normalmente os, os softwares deles e eles simplesmente querem que a tua plataforma seja aberta e você, ele consiga é, fazer um desenvolvimento dele, é, baseado no que ele já tem lá dentro. Uh, quando a gente está falando do, dos integradores menores, é, normalmente eles precisam de um software extra. E nessa parte a Divantec está entrando muito em, com parceiros e até, é, até com os nossos softwares é, para ajudar a desenvolver é, soluções de empresas que querem focar simplesmente em entregar o serviço. Então a gente já, e esse é o conceito da Divantec de, de fornecer o SRP, né, que é o Solution Red Platform, é fornecer um pouco mais do que o produto, mas já uma parte do software que vai deixar o integrador fazer o trabalho é, mais difícil aí, que é toda essa integração de, de números e tornar aqueles, aquele monte de valor relevante dentro do processo. Tá? E, bom, resumindo tudo isso, tem uma comunicação wireless, um design robusto para trabalhar dentro de subestações é essencial, por causa das interferências eletromagnéticas, sujeira, toda essa outra parte. O suporte a, a múltiplos drivers, a conexão com a nuvem, uma configuração fácil e uma, uma, uma configuração para transmissão dos dados também, para você fazer. Tá? É, bom, esse aqui, é, eu, a gente tem, tem muitas soluções para a indústria, e na indústria a gente está chamando hoje de indústria 4.0. É, eu comecei, eu, coloquei, eu mudei um pouco o slide, deixei ele como uma progressão da energia 4.0, não, não sei se esse termo nem existe, mas foi algo que eu tentei colocar para a gente descrever, e seguir o mesmo padrão do que, de como que a gente vai fazer é, todo esse tipo de automação. Mas o que, que a grande questão, que a gente, por que a gente trabalha essa, essa escadinha, é o seguinte, é, dependendo do cliente que a gente está trabalhando, eles estão em diferentes níveis é, de maturidade tecnológica dentro dos parques instalados deles. Ou até mesmo, se a gente vai dentro de uma concessionária, eu tenho subestações que estão muito automatizadas e outras subestações que não estão nada automatizadas. Então, mesmo dentro de um, de um, de um consumidor, a gente tem... Muita coleta de dados em um lugar e pouca coleta de dados em outro. Então, a gente tem que trabalhar com uma escada para saber, saber exatamente é, aonde a gente está indo 
qual que é o, o foco que a gente tem que ter lá? Isso aqui eu vou focar na automação da máquina, porque ele não tem nem nada automatizado. Como que eu vou focar em conexão de máquinas e coleta, coleta de dados se eu não estou nem conseguindo coletar a informação direto na máquina inicialmente? Então, o, esse segundo passo, ele meio que só é possível quando já se tem uma, um passo inicial. E depois disso a gente vai fazer toda a visualização de processo, uma análise, uma manutenção produtiva. Então, tudo é um pouco linkado. Só pode ser que um mesmo cliente tenha vários lugares com diferentes níveis, onde a gente precisa saber, ou clientes diferentes para trabalhar isso. É, até a gente chegar na transformação do modelo de negócios para serviço. Né? Então, é, uma das primeiras coisas é né, a parte de aquisição, para a gente fazer aqui a, a automação das máquinas. É, o tipo de dados né, que a gente aquisita, a publicação e as vantagens. Então, o IoT na aquisição de dados, o que ele vai pegar? Ele vai pegar o status das máquinas, se elas estão funcionando, se elas estão ligadas ou não, a temperatura do equipamento, o consumo. É, e a partir disso daí, você vai conseguir é, reduzir tempos de, de hora de trabalho, reduzir o teu custo de manutenção, porque você é, vai ter uma ideia melhor, prevenir falhas. É, ter um, um grid mais inteligente e com as vantagens, o que, que você vai ter? Você vai conseguir ter um, um gerenciamento do, do sistema é, remoto você vai ter, é, e centralizado. É, você tem controle remoto, acesso remoto às máquinas também. Então, é, e muitas vezes você não precisa mais ir no campo, numa subestação que está a 300, 400 quilômetros de distância. É, a gente consegue fazer muita coisa à distância já hoje e com o IAT a gente vai fazer, poder fazer muito mais e, é, com certeza, aumentar a capacidade de, de geração e energia das plantas é uma das principais. Tá? E o que muda aqui é, basicamente, quando a gente já tem, é, dentro dessa, dessas plantas, o, um PLC instalado ou não. Se, se é algo puro, puramente mecânico, como abrir ou fechar uma comporta, ou se é algo que é, tem uma aquisição básica, mas também não é tão, tão só um, um 0 1, tem uma, uma parte analógica de aquisição de dados. E uma outra a gente vai comunicar é, com o RS485 ou Ethernet, que a gente vai fazer uma comunicação com o PLC e tornar esse PLC conectado em nuvem pelos padrões que a gente trabalha hoje. Tá? Então, o que que a gente tá, qual que é o nosso primeiro conceito para automação de máquinas? Como que a gente faz o update de máquinas antigas? Então, pô, um transformador... Todo mundo sabe que um transformador não é barato, que está na casa de milhões. É, e hoje eu não tenho ele conectado, que nem os novos que estão sendo oferecidos, que já tem um monte de controle em cima deles. O que, que eu faço? Eu vou jogar o meu transformador que hoje está funcionando bem fora e vou colocar um outro no lugar, só porque ele tem conectividade? Ou é mais fácil eu achar alguma tecnologia que vai permitir eu, eu, eu tornar aquele meu transformador ativo hoje é, conectado na rede? Tá? Então, o nosso, nosso grande solução aqui é isso que a gente propõe. E os problemas comuns encontrados com isso aqui, é, 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 com essa falta de conectividade, qual que é? É o tempo e quantidade de manutenção, porque você nunca sabe quando aquilo vai falhar, você não sabe quais são os problemas que estão acontecendo. É falta de conhecimento tecnológico, é, muitas vezes a gente tem equipamentos aí que estão 20, 30 anos no campo, a empresa já faliu, a empresa saiu do Brasil, não dá mais suporte, é, e você tem esse problema de falta de conhecimento. E o alto custo para trocar, que foi o que eu mencionei até agora. É, então, para resolver isso, uma das principais soluções que a Advantech é, criou foi o WISE. Tá? O WISE é um módulo de aquisição de dados IoT. Então, ele é um dos gateways IoT que a Advantech trabalha, onde ele vai é, poder fazer aquisição de dados analógicos, digitais ou é, serial, via Modbus RTU, e comunicar isso o wireless para a nuvem ou para um gateway fazer um processamento Edge para todo mundo, tá? É, quando a gente vai falar do Wise, quais são as, as, as grandes vantagens que ele tem que já estão mais alinhadas com o conceito de IoT? É, primeira questão, rastreabilidade. É, muitas vezes antes a gente conseguia até mandar uma informação, mas a gente não sabia quando que, essa, é, quando que tinha acontecido. Se a gente tem que fazer uma análise mais profunda, tudo bem, putz, eu recebi essa informação, mas... A hora que isso aqui aconteceu, eu não sei. Hoje a gente tem o timestamp, já passando. E uma outra parte que é muito importante para a rastreabilidade é o buffer interno que o ICE tem, que suporta até 10 mil samples de, de amostra, né? é, 10 mil amostras é, de armazenamento. Ou seja, você está com uma comunicação wireless. A comunicação wireless ela pode cair, ela, ela acontece isso. Se caiu, o que, que eu faço? Eu perco tudo que eu estava transmitindo naquela hora? Não, pelo contrário. 
o ICE, ele vai ter um buffer interno, ele vai armazenar tudo que não foi transmitido com um sucesso e tudo que, enquanto a conexão está é, quebrada, né? senão você não está na conexão. E quando a conexão for restabelecida, aí ele manda um pacote com todas as informações que foram armazenadas nesse tempo. Tá? É, o segundo ponto é o baixo custo e a fácil instalação. Uh, o ICE é um equipamento que custa 600 reais, 700 reais, e, então ele tem um custo muito baixo para você conseguir automatizar equipamentos muito complexos e com tecnologias é, antigas, sem você precisar fazer realmente o update daquela máquina. Tá? E depois, é, por último, é a integração dele com o HTML5. Então essa é uma das partes que a gente já, já chama de uma Solution Red Platform, que a gente dá, onde você pode fazer toda a configuração do ICE via um web browser, e se tiver algum problema, você consegue em campo fazer uma conexão é, ponto a ponto, junto com o ICE do teu celular, e no teu celular você vai conseguir ver no ICE o que, que ele está falando que está errado no equipamento e mexer frente a frente com ele, então você tem essa visão do teu smartphone também, que é uma outra integração que a gente tem feito hoje tá? e aqui quando a gente vai para a parte de, de conectividade com a nuvem entra na parte que eu tinha comentado um pouco por cima, o ICE ele pode fazer a aquisição do dado e mandar direto para a nuvem ou eu posso trabalhar com um gateway intermediário que vai fazer aquele pré-processamento para eu mandar a informação para a nuvem. Tá? É... Depois, outra questão. Os, os protocolos que o WISE suporta. O WISE trabalha por padrão com o Modbus. Tá? É... Só que hoje a gente, no mercado como um todo, industrial, o, o Modbus ele foi um protocolo é um protocolo muito bom, mas ele não foi feito para comunicação wireless. Tá? Então, uh, ele é um protocolo LAN, não WAN. E com isso a gente causa é, falhas de, de segurança quando a gente começa a usar o Modbus. Então, assim, pô, Divantec, você não tem Modbus? Eu tenho minha rede Não, eu tenho. Mas eu não recomendo você usar ele junto com esses equipamentos. Por quê? Porque eles não vão te dar a segurança necessária para o tráfego de informações que você está fazendo. E com isso a gente está trabalhando hoje com os protocolos REST e MQTT, que são protocolos IoT, e feitos para trabalhar é, com comunicação wireless na rede WAN, e tendo toda a diversa tecnologia, como WPA2, é, para questão de segurança do que ele está fazendo. Tá? E aí depois da integração com a nuvem, hoje a gente é, integra com essa integração com a nuvem local, é, faz comunicação com diversos escadas, com toda essa parte. E, além disso, o, a gente já tem integração com o Microsoft Azure, com o Bluemix DBM e com o SAP IoT também. Okay? É, eu estava falando bastante da comparação das, tec, da, das tecnologias wireless novas. Né? E aqui eu coloquei um gráfico de, de comparação de tecnologias wireless para a gente entender um pouco do que... que o que está criando de novo aí, né? Como, 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 como está esse cenário? Então, putz, quando a gente tinha uma operação remota ainda no dia, qual que era o principal é, tipo de comunicação wireless que a gente tinha que usar? A gente tinha que ir com 3G, 4G, 5G, porque é o único jeito da gente comunicar é, geograficamente longas distâncias é, com confiabilidade. Porém, é, com ele, eu vou ter um custo de subscrição de rádio, de chipset. É, principalmente de, de subscrição mensal né? uma taxa mensal que eu vou ter que pagar eu vou ter um consumo de energia alto porque o 3G me faz isso é, em consequência eu tenho um número de estações alta e eu consigo transmitir via 3G, 4G, 5G uma largura de bandas grande ou seja, eu consigo transmitir bastante dado tá? é, quando eu tinha uma comunicação Wi-Fi Aí ela já não tem toda a distância necessária para algumas operações remotas que a gente está fazendo, ela vai sofrer mais com interferência, então a gente tem outro ponto. É, e hoje, é, o que está em alta aqui, e no mercado de energia faz muito sentido em diversas aplicações, são essas novas tecnologias do wireless, como o Sigfox, o LoRa e o NB-IoT. Tá? É, essas tecnologias elas são conhecidas como lp então, LP1 é Low Power Wide Area Network. Então, é, quer dizer que é uma tecnologia é, para grandes áreas, mas com baixo consumo energético. Tá? Então, como vocês podem ver, eles trabalham aqui com baixo consumo energético e com uma cobertura geográfica muito grande. Então, você consegue comunicar eles de 5 até 10 quilômetros 
É, claro, sempre a comunicação melhor, a gente precisa fazer estudo de visada, ver como que é, mas ele tem é, raios de 5 a 10 km, que são coisas muito diferentes de um Wi-Fi que tem 100, 150 metros. Tá? É... No entanto, hoje, ainda o número de bases é, é, é pequeno, eu acho que é uma coisa que isso aqui vai aumentar com o tempo, vai, vai crescendo. Você não tem custos mensais com eles, e você trabalha, a maioria dos produtos que você trabalha nessas tecnologias, você consegue trabalhar com bateria, porque o consumo de energia deles é muito baixo, tá? É, mas eles têm uma limitação. A, a principal limitação é o seguinte, essas tecnologias LP1, elas trabalham é, sub 1 GHz, tá? Então, ou seja, elas trabalham todas abaixo de 1 GHz de frequência. Com isso, a transmissão dela consegue ficar mais longa, mas ela perde muito na latência de dados, tá? Então, ela tem uma, uma, uma grande latência e você não consegue transmitir pacotes grandes através dessas tecnologias. Mas, como a gente falou ali em cima, eu preciso só fazer minha comporta abrir ou fechar. Eu só preciso pegar um dado de temperatura ou do, de como está a água em tal lugar. Putz, é, é, são dados simples que não vão ter é, uma largura de banda alta. E antes era, eu tinha uma complicação muito grande para fazer isso é, cabeado ou eu tinha um custo é, grande para fazer uma comunicação dessa 3G, 4G. E agora eu não tenho e consigo fazer isso de um modo fácil. Então, o LoRa, o Sigfox, o NBOT, eles são a solução e você só vai usar eles no mundo wireless? Não. Eles são uma outra opção para alguns tipos de comunicações é, que são sendo são desenvolvidas. Mas eles não eliminam o Wi-Fi, eles não eliminam o 3G, 4G, 5G, o Zigbee. Você continua tendo todos eles coexistindo, cada um com os seus benefícios. Tá? É, então, dentro disso, a Advantec está lançando as linhas duais em 4.000, 4.200, 4.400 e 4.600. E todas essas, essas linhas, elas têm variações de tecnologia entre o Wi-Fi, sub 1 GB, LoRaWAN, 3G, 4G. Então, é, todos os módulos da Advantec, todos os equipamentos da Advantec aqui, a partir da linha 4200, eles têm I.O. modulares, então você escolhe o tipo de I.O. que você quer. Ah, eu quero quatro digitais, quatro analógicas, ou eu quero é, um sensor de temperatura e umidade. Você pode escolher isso. Todos eles, esses módulos comunicam já em MQTT. É, e a variação você vai ter deles de LoRaWAN, é, de sub 1 GB, de, de Wi-Fi ou de 3G, 4G para fazer a comunicação, dependendo da aplicação que você tem. Tá? Então aqui mostra um pouquinho mais quais são os principais benefícios, que é o, o I.O. customizável e a comunicação wireless. Hoje, é, se ninguém, eu não sei quem já ouviu falar de uma tecnologia da, da Intel que chama M2Com. Tá. É um chipzinho pequeno, da M2Com, é, que está revolucionando o mercado. Tá. E o M2Com, ele, ele permite o quê? Que nesses meus equipamentos, eu tenha um chip de comunicação, que seja LoRa, o outro 3G, 4G, o outro Wi-Fi, o outro Sigfox. E, putz, daqui, eu botei LoRa, mas daqui dois anos o LoRa não vingou, e o que vingou aqui no Brasil foi o Sigfox. Você não precisa trocar o equipamento inteiro. Você só vai trocar esse chipzinho e o teu equipamento que falava LoRa, a gente vai ter que fazer uma atualização de firmware, com certeza, mas o equipamento que falava LoRa é, vai comunicar é, Sigfox. Tá? Então, é, você tem a customização de I.O. de comunicações wireless, você tem a conectividade direta com a nuvem, é, tem casos em indústrias é, farmacêuticas, alimentícias, onde você tem jatos d'água e você precisa trabalhar essa comunicação interna, mas a antena é, um, é, é uma dificuldade, a antena interna é IP65, é, com conector M12, para você suportar os jatos d'água, fazer isso e ainda assim conseguir fazer a comunicação, assim como externamente, mas externamente a antena já tem muito mais sentido, né, para você fazer em aplicações outdoor. É, além disso, os módulos outdoor já tem comunicação GPS e podem ser recarregados por bateria solar, tá? Então, assim, são a, a linha nova do, do Wise é uma linha bem completa. A gente não está com ela lançada por inteira ainda. A gente está lançando mês a mês novos módulos, tá? Mas a gente já tem pelo menos um módulo de cada linha lançado. E estamos tá, é, saindo com isso daí, que é, são as grandes revoluções que vão vindo, tá? É, e aqui, só para ilustrar duas figuras, é, como uma energia renovável. Putz, o que, que eu vou usar isso aqui? Putz, vou pegar dados do painel solar, da turbina. É, então eu consigo aquisitar a temperatura, a umidade, o sol, eu consigo é, ver diversos é, parâmetros que vão ajudar 
fazer a comunicação. Nas turbinas eólicas, por ele trabalhar em sub 1 GHz, é uma coisa que ajuda bastante, você tem reflexão nas pás, e o sub 1 GHz passa muito, é, muito mais do que um Wi-Fi, um 3G, 4G, para você fazer esse tipo de comunicação também. Tá? É, e depois, quando você está numa hidrelétrica, você tem aqui o monitoramento do rio, você vai medir a qualidade da água, o status do portão, é, como que está a bomba, da, do, da, da, da casa de bombas da, dela, então você consegue ter diversos tipos é, de monitoramento que antes é, em lugares assim que você tem muita distância de um ponto para o outro, eram um complicados para você fazer cabeado ou com um Wi-Fi, você não atingir com o 3G, 4G você tinha custo mensal o LoRa, o Sigfox, o NB, o vão conseguir resolver esse tipo de problema ok? Bom Aí quando a gente parte para uma segunda, o segundo estágio de, cole, de, de coletar esses dados, tudo bem, a gente aquisitou e comunicou Lora, mas eu comuniquei Lora para onde, né? E a conexão das máquinas. Então, é, aqui é uma solução do, de, de low, de, do LP1, né? Uma solução LP1. Então a gente tem aqui os nós finais que estão coletando aqueles dados e mandando para a gente o Wi-Fi, 3G, 4G, Lora e depois a gente tem que ter os gateways aqui. Então, os gate, por exemplo, o gateway LoRa, que é a nossa linha WISE 3610, ele consegue coletar informação de até 500 módulos WISE 4610. Então, se você quer fazer gerenciamento de plantas, de agricultura, de algumas outras coisas, você consegue é, gerenciar e tudo que tiver dentro do raio de 5 a 10 km, né, ele vai conseguir concentrar até 500 módulos para fazer isso daí. Então, dentro de algumas cidades, na distribuição, você quer medir algum conceito de consumidores e colocar um módulo em cada casa e colocar o gateway centralizado para aquisitar o sinal de todas aquelas casas, aquelas informações, é uma outra opção que tem para trabalhar dentro dessa rede. Tá? É, e, é, além disso, a Advantech tem toda a linha de computadores industriais e os computadores industriais da, da, da Advantech tem um módulo que chama iDoor. Tá. Esse módulo IDOR ele permite que duas portas do computador sejam totalmente configuráveis de acordo com a necessidade. Então ele é modular. Tá. É, esse módulo, se você tiver precisar comunicação 3G, 4G, ele vai fazer isso. Se você precisar LoRa, ele vai fazer isso. Se você precisar Sigfox, ele vai fazer isso. Wi-Fi, ele vai fazer isso. Ou se você quiser padrões de comunicação, o field bus, ele vai conseguir trabalhar. Então com isso, a gente consegue fazer uma aplicação de gerenciamento de água coletar os dados aqui dos sensores via, via LoRaWAN e esse gateway ser um gateway que coleta isso LoRaWAN e manda para cima via 3G, 4G para você é, fazer isso. Então você faz um pré-processamento dessa informação que você aquisitou Lora no campo e já comunica isso 3G para um servidor que vai estar tá remotamente fazendo toda essa análise. Tá? É... <risos> e o outro conceito de gateway é, que a gente tem trabalhado quando a gente sai... É, das tecnologia, dessas novas tecnologias do wireless, né, como LoRa, Sigfox, NBIoT, a gente entra num outro conceito de SRP da Advantech, tá? que fortalece muito essa inteligência Edge, que é o, o TagLink. Tá? É, o TagLink, ele trabalha, ele é incorporado dentro do, do Adam 3600 e do ECU 1100, e o TagLink é, uma, é, uma, é, uma, é um software da Divantec básico que já permite é, o suporte, ele tem o suporte a diversos protocolos de comunicação de energia, ele tem um, uma configuração de projetos muito fácil, então tagueamento, network, service, é, para você não precisar de uma programação completa de, cálculo, de cálculos, ele já tem cálculos pré-montados, por exemplo, para fazer isso, e integração com a nuvem é, de diversos é, fabricantes diferentes. Tá? É, então aqui, quando a gente vem falar um pouco do TagLink em si, a gente vê que ele pode fazer o quê? A tradução e o cálculo de dados, dados brutos de campo, para você mandar um dado qualificado, mais refinado para cima. Ele é integrado com a ec 131 3 ou seja, você vai conseguir programar com lista de blocos, com função estruturada, você vai conseguir trabalhar com quem mexeu com CLP, vai conseguir mexer facílimo nele. Você tem um, um DAC único é, para interface e configuração, isso quando a gente trabalha com o Adam 3600. A gente tem esses dois produtos, o Adam 3600 e o ECU. O Adam 3600 ele é um módulo que ele tem alguns sinais de aquisição de dados e algumas portas Ethernet e serial. E você consegue, com um módulo mini PC Express, colocar essa comunicação que você quer fazer, a Wi-Fi, 3G, 4G para mandar essa informação em cima. Só que além disso, ele é modular, e se você precisar de mais IOs, você vai complementando aqui. 
Então, por exemplo, aplicações que o Wise lá atrás não consegue atingir, porque o Wise tem poucos canais, ele tem até oito canais, o Adam 3600 vai servir. Só que o Adam 3600, ele não faz só aquisição de dados, ele já faz uma parte Edge junto. Né? E o ECU, ele já é um produto que ele tem seis, oito portas Ethernet e o serial. Então, ele é muito mais para você fazer uma conectividade em campo, pegar dado de inversor solar e de CLT, outros dados pontos. Você não vai fazer aquisição do dado é, propriamente dito. Tá? É, então, todos eles já vão fazer integração com o HTML5, eles têm buffer local, você já consegue pelo taglink fazer um monitoramento e um diagnóstico do que está acontecendo em campo para você poder ter uma ação é, mais rápida. A questão dos protocolos e a integração com a nuvem para você fazer. Tá? Então, aqui quando a gente é, coloca algumas aplicações... Para gerenciamento de energia nas fábricas, que foi uma das coisas que a gente colocou como foco lá, uma das tendências é, de energia. O, a gente pode usar tanto o ECU como o ADA para o quê? Pegar e fazer a aquisição dos dados. O que acontece? Aqui a gente está pegando um medidor de energia que está tá na indústria. Esse medidor já vai passar informação via serial ou via internet. E aí esse, o ECU ele vai simplesmente pegar toda essa informação e mandar para cima para você ter um contexto de como está o consumo de energia de diversas máquinas diferentes que você tem em campo, ok? O Adam 3600 já é um pouco diferente, ele vai poder pegar alguns dados do medidor? Vai. Só que também ele vai aquisitar outros dados é, direto das máquinas usando a função dele de DAC. Então ele faz uma integração é, entre as duas, para você poder mandar uma... uma patro... Só um instantinho, por favor. Ah, ok. É para você conseguir mandar esses dados para a nuvem. Tá? Uh, depois, quando a gente vai para uma aplicação de monitoramento de energia solar distribuída, uh, o, o ECU ele pode vir aqui e você vai fazer aquisição de medidores de energia, de inversores, de temperatura, de, de umidade. Uh, então você consegue pegar dados que já estão é, pré-prontos num protocolo e passar para ele, que ele pode ser um gateway concentrando protocolos diferentes e passando para cima uma informação única. E essa informação única que ele vai fazer, vai pegar e passar para uma sala de controle que vai ter um sistema de gerenciamento de planta solar para a gente trabalhar. Então, quais são os pontos-chave disso aqui? É a transmissão de rede de dados confiável, é você conseguir ter uma operação remota da, das plantas solar e você ter uma aquisição de dados com um protocolo para você poder pegar de fabricantes diferentes, protocolos diferentes e passar para cima é, uma única aplicação. Tá? É, quais são os benefícios que a gente pode ter é, baseado nesse tipo de aplicação? Aqui você vê que é uma, uma aplicação pequena, você vai ter uma coleta de poucas quartas, que é um, um único é, teto, né? um único, uma planta solar. E aqui quando a gente tem vários é, rooftops, né? vários tetos solares aí fazendo isso. Aqui a gente consegue analisar se é, plantas solares, né, ou rooftops solares que tenham é, muitas similaridades em questão de o quanto que eles estão recebendo de energia solar, o quanto que eles estão é, de, de temperatura lá, e todas as características do, ambi do ambiente e de produção daqui, daqueles dois são parecidos, mas um está gerando muito mais energia do que o outro. Então a gente consegue fazer certos tipos de comparativos que vão te dar uma... Pô, tem alguma coisa acontecendo errado em tal lugar, vamos atuar lá. Então, você consegue fazer comparativos entre plantas para entender o que, tá, o que pode ter de problema em um ou outro por tendências e por gráficos também. Tá? É, e aqui, qual que é a grande questão? Quando a gente fala nessa sala de controle, a gente vai trabalhar o quê? O conceito de, 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 de nuvem e aí a gente já pode trabalhar com inteligência artificial, com machine learning e predição, para o quê? A, a gente conseguir trazer todos esses resultados que eu estou falando. Então, a gente já vai... O sistema ele vai aprender por si só. Putz, só quando está acontecendo tal, é, com, tal movimento do sol, ou tal temperatura, tal radiação solar, já vai acontecer uma diminuição por tendência da geração de energia solar. Ele vai mandar essa informação lá para o para a subestação de energia, que ele já vai compreender o que ele vai ter que trazer mais energia por outra ponte que não seja solar. Então você consegue fazer uma integração de conceitos é, quando você começa a trabalhar com machine learning e você vai ter a predição para você entender quando esses, alguns dos equipamentos aqui estão tá para falhar e toda a análise de um plano solar que nem a primeira que eu falei para vocês. Tá?
Uh, e aqui, nesse caso, foi um dos casos que a gente teve de companhia que queria alguma tecnologia solar. Então, o que, que, eles, é, o que, que eles precisavam? Eles precisavam, queriam uma aquisição de dados em tempo real para que eles tivessem um monitoramento descentralizado de todas as plantas é, solares deles. Eles queriam ter uma visão intuitiva das informações. Então, eu vou falar um pouco mais para frente ali, mas a, a visualização da informação é muito importante. Às vezes a gente tem informação, mas enquanto ela não é mostrada do modo intuitivo, a gente não consegue pensar. Então, é, vale muito a gente perder um tempo para criar aquela visão sem intuitiva e depois todo mundo conseguir fazer análises mais fáceis. Tá? É, depois, a questão de, de armazenar e enviar é, em tempo real. Então, tanto o ECU como o Adam, eles têm o buffer interno que a gente comentou. Então, eles, eles podem, podem e vão primeiro armazenar o dado antes de enviar. Por quê? Porque se tiver qualquer queda é, de comunicação no meio, você manteve aquela, aquela informação. E depois, por último, um login unificado. Então, pra, com, com o negócio da re, com a rede interna da empresa, para você conseguir trabalhar com diferentes departamentos e empregados. Então, você consegue também dividir acessos é, por questão de segurança, sobre o que cada pessoa, cada usuário que vai fazer o login nesse sistema é, vai poder fazer. Tá? Então, a partir daí, você vai gerar é, diversos benefícios é, para o cliente, cliente que vão é, acontecer. Tá? Então, tem uma pergunta aqui, se tem alguma integração com o sistema meteorológico para prever mudança na intensidade solar ou dos ventos. É, basicamente é o seguinte, essa integração é o, é o que a gente está propondo hoje na nuvem. Né? A Advantec ela, ela, ela tem o quê? Hoje a gente tem o software que é o TagLink, que ele vai fazer o, esse pré-processamento das informações aqui para enviar para um sistema que vai fazer toda essa integração. Tá? É, qual, que é, qual que é a grande dificuldade hoje? Cada sistema que você é, coleta os dados ele manda informação de um jeito diferente. E aí você tem uma dificuldade muito grande para conseguir o quê? Concentrar eles e ver eles de uma forma única, de uma forma fácil e intuitiva. Tá? A nossa proposta é o quê? Conseguir mandar isso para a nuvem ou para um servidor local, com a sala de controle, de uma forma unificada. Então, seguindo padrões é, IoT, como o MQTT, para é, ser fácil esse gerenciamento. É, hoje a gente trabalha com parceiros para esse software de... A gente tem uma solução global da Advantec, mas hoje aqui no Brasil a gente ainda, ainda não está trabalhando com ela, então aqui a gente trabalha com parceiros, como a Elipse, é, para trabalhar o, essas soluções solares de gerenciamento de energia. Então, assim, essa integração dá para fazer, mas a chave dessa integração é a gente conseguir fazer essa transmissão de dados é, de uma forma confiável e de uma forma unificada em questão de protocolos também para fazer isso. Tá? É, e aqui uma, uma terceira aplicação é, que é o monitoramento da energia solar também pra, pelo Adam 3600 né? então ali eu estava só pegando dados é, que vinham serial ou Ethernet aqui com o Adam 3600 eu já consigo fazer uma aquisição de dados então eu consigo ver diretamente aquisição diretamente por ele sensor de temperatura, o fluxo de água que está passando, se teve algum alarme consigo buscar informações de outros equipamentos como PLC ou os medidores é, e aí eu consigo integrar isso com escada, fazer uma comunicação VPN, que dá, vai dar uma segurança, ter um armazenamento local, e além disso, eu consigo já setar aqui dentro da plataforma, pelo TagLink, que é a plataforma da Adiantec, é, alguns limites que vão indicar é, se alguma dessas condições que eu estou pegando de dado, pelos cálculos que ele já faz, é, está saindo do normal. E aí com isso eu já consigo mandar uma notificação via SMS, via e-mail, para alertar as pessoas que estão remotamente, ó, aqui nessa planta está acontecendo é, essa situação que está saindo do controle, tá? Então, esse aqui é uma coisa que funciona basicamente pelo TagLink, pela plataforma da Advantech, e que já te permite fazer é, um controle pelo seu terminal remoto de operação, tá? Depois, é, quando a gente entra na parte de visualização de processos, é que hoje é o que é o escada, a DMS, que fica na substação no centro de controle, né? Então, esse dado aqui é um dado muito relevante, a gente trabalha muito na indústria, mas que a produtividade ela aumenta simplesmente em 15%, ou seja, é muita coisa, 
por você ter a visualização e, a e a gerenciamento com atenção. Então, é você pegar toda essa informação que tá, você já tem, que está em campo, passar ela de uma forma única e conseguir transformar isso numa visão que as pessoas conseguem analisar e ver padrões. Tá? Então, isso vai ajudar tanto no machine learning, com tudo isso, ou quando você tem pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Então, aqui a visualização, ela te dá uma cognição e que te, informa, que te dá decisões boas para fazer. E com isso, você aumenta a produtividade. E por isso que chega nesse, nesse, nesse número. Tá? É, bom, dentro das subestações, o... <coughs> O principal é, equipamento que a gente tem, que vai conseguir receber todas as informações e disponibilizar para um operador tomar ação ou para o um centro de controle tomar ação daquela escada, tá? é o quê? É um computador. Então, é, a gente tem hoje a linha do ECU. Esse aqui é o ECU 4784. Tá? É um computador fanless. É, com certificação ISM850. Então, ele é feito para trabalhar dentro do ambiente de subestação, RAC19, alimentação 125VCC. É, processamento, hoje a gente tem até Xeon, com 16GB de RAM, para já estar tá pronto para atender todo aquele mar de informação que vai começar a vir para eles. Tá? É, temos certificado pelo CEPEL, para você conseguir fazer todo esse tipo de... Aqui, receber os dados e disponibilizar eles e... Um, junto com o SCADA, ou com o ADMS, ou com alguns sistemas de mercado, é, prover essa informação no modo fácil. Tá? É, hoje, é, como que a gente, o que, que a gente tem que fazer isso? A gente tem a parte de, de armazenamento, a gente tem até, pode ser até 3 HDs, então para fazer RAID 0, 1, 5, todos eles são hot swap, tem oito portas de internet, USB, saídas de vídeo para você fazer, e é uma das principais coisas, ele é modular também, então como vocês estão vendo, Basicamente, todos os produtos da Advantech são modulares. Tá? Por quê? Porque o modular permite customização. O modular permite que eu tenha um produto padrão e baseado na especificidade de cada cliente, a gente consiga só direcionar o final daquele produto. Tá? Então, é, a gente vai ter vários módulos aqui que vão agregar junto com isso. Tá? E, além de, por exemplo, um deles é para fazer sincronização de tempo via LGB, é, vou ter PRP, HSR vou ter alguns outros que eu vou falar um pouco mais então aqui é uma escalabilidade e flexibilidade né, que a gente tem na plataforma então a gente tem aqui expansão de portas seriais mais porta Ethernet ou porta de fibra ótica eu preciso ter uma expansão de cartão PCI ou PCI Express para colocar uma, alguma saída relé ou algum cartão específico que eu, eu preciso e que eu tenho na subestação é, DI, DO, então eu tenho várias opções, uma placa de vídeo adicional, ele já tem duas saídas de vídeo, mas dependendo se você quer uma, DV, é, uma HDMI, ele não tem, ele tem só uma VGA e uma DVI, então dependendo do que você precisa, a gente pode é, customizar através desses cartões. Tá? E um dos cartões mais importantes que a gente tem hoje é o, o ECU 1524P, que é o cartão que é, consegue tornar a nossa máquina um headbox, tá? Então ele tem o suporte um HSR PRP. Uh... Sim, sim. A gente uh... tem outra pergunta aqui que essas soluções tecnológicas demonstradas também são aplicadas em usinas termoelétricas. Está correto o meu entendimento? Sim, uh, está correto. Uh, usina termoelétrica, hoje a gente tem até uma atuação um pouco mais baixa porque é, existia um, um, um conceito de é, muita dificuldade para gerar uma mudança dentro, é, dentro das termoelétricas como um todo. Tá? É, mas assim, a gente tem até a, a própria Eletrobras, tem alguns grupos com termoelétricas que trabalham junto com a gente, então tudo isso funciona normal. Eu acho que não só para termoelétrica, para biogás, para solar, para eólica, para todos os tipos de de energia, é, ele, ele, ele vai funcionar, tá? A única coisa é, cada um tem o seu, a sua especificidade de que tipo de aquisição de dados que é importante e que tipo de análise que a gente vai ter que fazer. Então, assim, quando a Advantec fala hoje que ela quer fornecer é, um SRP, né, que é essa solução já do software com, com o hardware integrado, a gente quer tirar o mercado de alguém? Não, não quer. Muito pelo contrário. É, a partir do momento que a gente tem todos esses dados a gente precisa hoje que o integrador de sistemas ele seja muito mais dedicado às aplicações. 
Então, que ele entenda muito mais o que, que gera valor para a tua termoelétrica, o que gera valor para solar ou para hidrelétrica. E esse integrador, gerando esse valor para você, a gente está dando uma, uma ferramenta pré-pronta. Para ele o quê? Fazer um, um serviço muito mais é, conceitual e de aplicação dentro do, do, do mercado de atuação de cada cliente é, do, do, que, do que faz hoje. Que hoje ele tem que desenvolver uma solução lá do começo. O nosso intuito é dar uma solução um pouco mais pronta para o quê? Para ele poder focar mais nessas especificidades que cada um das, dos mercados vai dar. Tá? É... E aqui, falando um pouco mais só do PRP, onde eu tava, tinha parado, é, é a oferta de produto e solução da Advantec. Então, o PRP, ele consegue, a nossa placa, ela consegue suportar é, simultaneamente o HSR ou o PRP é, e o padrão em 3E1588, que é o PTP, então a gente já está andando aí do IRIG-B para o PTP. O HSRPP permite aquela, ah, o zero loss, né? então você vai ter uma duplicação da informação na rede e que você não vai ter perda. Com essa placa, é, nossa, você não tem, vai ter nenhum uso do processamento do computador para fazer a, esse processamento do HSR, PRP da informação. Ela é puramente hardware, tá? Então, o, a CPU não vai ser influenciada em nada pela tua rede HSR, PRP. Tudo é feito pela placa, puramente em hardware, tá? É, depois você não tem necessidade de switches para fazerem isso daí, porque você, isso você aumenta o, o tempo, ou reduz o tempo, né? E ele trabalha já como um red box, tá? Então aqui quando a gente vê as arquiteturas do PRP HSR, se alguém não é muito familiar, tá? O, a diferença das duas é que o, o PRP ele vai pegar toda a informação que está, vão ter dois switches né, comunicando o computador e toda a informação é duplicada pelos dois switches. Então você tem um, é uma solução um pouco mais, mais cara também. E o HSR faz a mesma informação e por dois lados você cria uma rede em anel e comunicando todos os itens onde a informação vai chegar duplicada aqui. O que, que o PRP e o HSR que a nossa placa tem que fazer? Tem que filtrar qual das duas informações, de qual do caminho chegou primeiro e eliminar a outra, basicamente. Tá? Então ele faz tudo isso é, via é, hardware. E uma coisa adicional que, ele, que a gente tem, a placa tem quatro portas de fibra e uma porta de rede Ethernet. Essa porta de rede Ethernet permite que você faça um interlink entre dois computadores. Então que você ligue, conecte uma rede PRP em uma rede HSR. Então a gente consegue fazer essa função adicional junto com essa placa que agrega bastante valor. Tá? E, e aqui... Essa plataforma nossa para trabalhar em substação, a gente valoriza muito as funções agregadas dela é, que vão trabalhar. Por quê? Porque essas funções agregadas vão acabar economizando o tempo do cliente final, vão aumentar a segurança dele, o gerenciamento remoto dele. Então, tudo isso faz muita diferença. É muito mais do que o computador em si, mas as ferramentas agregam muito mais valor em, e geram muita mais eficiência. Tá? Então, a gente tem uma ferramenta da Advantech que chama ICD Manager, é, onde você consegue fazer um monitoramento do status de comunicação de todas as portas que estão nesse seu, então você consegue ver como está a comunicação fibra, serial, Ethernet, tudo que você estiver comunicando no computador, você consegue saber o status em tempo real e remotamente, para saber ele. Você suporta a virtualização de máquina, então, como eu falei, a gente já tem uma máquina com Xeon, 16 GB de RAM, então a gente já consegue fazer um gerencia, um, um, uma virtualização com bastante máquinas. Tá? É, o AMT... Então, a MT é uma função da Intel, que o nosso suporta, para você é, fazer um gerenciamento remoto da máquina, ligar e desligar a remota máquina, e ver todas as informações da máquina, como está o processador, temperatura, é, tudo isso via função AMT. É, a Advantech já tem introduzido nas plataformas o TPM, o TPM também é uma, é uma, é uma plataforma de mercado, mas que a gente usa e tem poucas empresas que usam, pra, é um módulo de confiança que vai proteger, proteger o computador contra acessos ilegais e contra roubos de arquivos e tudo mais. Então, uma das funções do TPM, depois, até para não me alongar muito, é que ele vai, por exemplo, fazer um HD, o HD daquele ECU, ele só vai funcionar naquele, naquela, naquele computador, para evitar que qualquer pessoa... É, hobby, um, um, um armazenamento da tua subestação e consiga pegar informações secretas que você tem ou informações confidenciais da empresa. Então, aquele, ele, ele, ele linka aquele HD naquele serial um número de máquina, ele só vai funcionar em conjunto com aquele. Então, você tem algumas especificidades que o TPM consegue fazer que ajudam muito nisso tudo. É, tirando isso, a gente tem a função PXE, onde você faz um boot via LAN, então, por exemplo, vendemos um projeto esse ano que a gente vendeu 60 unidades desse computador. 
Putz, aí o cara tem que instalar 60 sistemas operacionais, um em cada máquina? Não. Pelo boot PXE a gente conectou pelo um servidor várias máquinas de uma vez, você consegue fazer a instalação do Windows para vários é, computadores ao mesmo tempo via esse boot PXE. Tá? É, watchdog. Watchdog é uma função também antiga, mas que pouca gente valoriza, né? é, que é o dispositivo eletrônico temporizador, que ele vai disparar um reset se o programa principal dá um erro. Ou seja, a tua aplicação travou, ou a tua porta de rede travou, ou o sistema operacional travou. Ele vai sempre mandar uma informação para o sistema e pedir um, um retorno. A partir do momento que ele não tem um retorno, ele vai pegar e reiniciar a máquina, porque ele viu que a máquina é, travou. Tá? É, então, isso aqui, é, a gente teve casos aí que a gente ajudou a reduzir muito, problemas que quando a máquina travava, eu tinha que mandar uma equipe para a subestação que era distante, 300 km, 400 km, só para ir lá, desligar e ligar a máquina, porque ele não conseguia fazer aquilo remoto, porque você consegue desligar e ligar a máquina pela MT quando a máquina não está travada. Agora, a partir do momento que a máquina travou, o AMT também trava, porque ele está na porta de rede. O watchdog ele é um processador paralelo ao processador principal. Então, se o processador principal travar, ele continua funcionando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reiniciar a máquina e reabilitar a máquina para funcionar. Então, a gente fez aí empresas economizarem um, um, dinheiro, um bom dinheiro pra, só para não precisar deslocar a equipe, só para fazer um desligar e ligar um botão lá para fazer isso daí, que é uma coisa que pouca gente valoriza. O Econ que é uma parte do, do MT, que também você vai ligar via a porta de rede, e o Timing para você balancear a carga para otimização do tráfego, então você vai usar duas portas comunicando com uma para fazer essa, esse balanceamento de carga e otimizar o envio de dados. Tá? Então são funções bem legais que a gente trabalha. É, além, além do computador na substituição, como que a gente vai fazer? A gente tem a, a, as IHMs, né? então toda a parte de visualização dos dados. Ali, você vai processar tudo ali no computador, mas e aí, quando você precisa visualizar, como que você vai fazer? É, muita gente hoje usa monitor padrão e assim, é, você vai tendo vários problemas com isso. A Advantech hoje ela tem uma linha tudo modular de HM, que vai te dar flexibilidade, uma manutenção fácil, customização e upgrades. Então você define aqui atrás o que você quer, se você quer um processador com alto processamento ou se você quer só uma tela que não faça nada. E se você mudar de opinião amanhã, é só você mudar a parte de trás, você não precisa mudar a tela e ter um custo inteiro novo, você vai ter só uma parte daquele custo, e para manutenção é muito mais fácil, isso vai te ajudar em diversas formas, tá? Então o, os monitores eles tem um, tem um monitor novo que a Advantec lançou agora, que ele é muito útil para a parte de substações por quê? É, ele tem essa função aqui que chama Picture in Picture que você consegue conectar é, dois PCs é, no mesmo monitor industrial e ele tem uma função, nosso mundo industrial, que é uma função da Advantech, que chama iKey. Essa, essa proteção aqui, ela faz um KVM do, do, do monitor, do que está passando na tela. Então, você, usando o monitor, você elimina a necessidade de um KVM, se você só tiver esse monitor conectado com os dois computadores ali, que vão estar em hot standby. Tá? E, além disso, o monitor ele é customizável aqui. Você consegue escolher se você quer uma entrada HDMI, um DisplayPort, uma VGA... É, para você fazer a conexão de acordo com o que você quer. Você mudou o monitor, se você mudar esse módulo, você não precisa mudar, se você mudou a conexão de alguma coisa, o computador, por exemplo, você não precisa mudar o, o, o teu monitor inteiro, você só muda esse módulo para se adequar no que você, na, na, na tua nova necessidade. Tá? É, para usinas, por exemplo, a gente tem uma tecnologia que chama iLink, que com um computador, os monitores eles vão clonando a tela, eles vão clonar até quatro telas, é, com um único computador. Você vai ter o primeiro computador e as telas vão sendo clonadas. E essa comunicação ela vai sendo feita via porta de rede. Tá? Então, cada comunicação dessa vai até 100 metros. Então, você consegue é, aumentar muito a extensão de tela de, uma, de um único computador. Então, isso a gente tem trabalhado com clientes que em usinas hidrelétricas de 5 andares, 6 andares, ele consegue fazer essa conexão Ethernet de um andar para o outro e você fazer aquela mesma visualização, descer vários andares... É, economizando, tá? Então são alguns, do, alguns dos pontos que a gente vai trabalhando. E aqui, para vocês entenderem um pouco mais, é basicamente isso. Você vai ter uma comunicação do, dos nossos computadores com a IHM e através do, do, do Picture in Picture ele, ele funciona dessa forma. Você vai ter a conexão dos dois. O Picture in Picture é um botãozinho que tem aqui no canto da, da, da tela da Advantech, onde ele vai habilitar o segundo. Você apertou o botãozinho, você consegue mudar de uma tela para outra. Então, você vai fazer um KVM de uma forma bem fácil e intuitiva 
também para a automação das subestações. Tá? E é, na parte das IHMs, você tem aqui toda uma linha de IHMs, não vou nem me alongar, mas que vão... É, toda essa parte de modularização é, gera uma economia de, de custos, uma economia de tempo e dá muita mais opção de, do, de como trabalhar com elas. Tá? É, bom, aí, garantindo para o último degrau aí de evolução, a gente fala do data analytics né, e da manutenção preditiva. Então, aqui uma ilustração primeiro da manutenção preditiva. Tá? É, a manutenção preditiva, a man... hoje a gente trabalha muito com o quê? A gente trabalha com a manutenção preventiva. Então, o que a manutenção preventiva faz? Ela tenta prever um problema. Então, a gente estabelece que, ah, eu vou é, fazer manutenção aqui no meu setor a cada duas semanas, a cada um mês, a cada dois meses, porque eu acho que esse tempo é um tempo que eu achei aqui no feeling que é um tempo bom para eu fazer e ter pouco problema. Beleza, você vai fazer isso. Então, só que você vai ter que fazer isso aqui todas as semanas. Só que mesmo você fazendo isso, você não consegue evitar uma manutenção reativa, porque você está indo no feeling ali, mas você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, você não evita uma manutenção reativa e você precisa de um número de spare parts muito grande, porque você vai fazer manutenção constante naquilo lá. A partir do momento que a gente tem o IoT, que disponibiliza toda essa informação das máquinas que a gente consegue coletar, e a gente colocar isso na, na nuvem e disponibilizar isso de uma forma legal, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer uma manutenção preditiva. Então, a preditiva, ela vai o quê? Ela vai predizer para você o que vai acontecer. Então, ó, essa máquina vai falhar. Antes ela falhar, você vai lá, arruma. E aí você não tem um tempo de parada na manutenção não programado. Você só tem um tempo programado porque você já sabe que aquilo lá vai dar problema e você atua. Você evita a manutenção reativa e, além disso, você diminui muito o número de spare parts com que você tem que trabalhar. Tá? É, e aí eu, eu faço uma pergunta para vocês. Você acha que a gente já usa hoje alguma ferramenta no nosso dia a dia que trabalha com manutenção preditiva ou até prescritiva? A prescritiva, não sei se todo mundo sabe, mas ela já vai, ela vai falar que vai, a máquina vai quebrar e ela já vai te dar a solução para você arrumar aquela máquina. Então ela é ainda um passo a mais da predição. Tá? Ela vai te prescrever ainda a um médico. Ele, ele vai falar, você está doente por, por isso e a resolução é essa outra. A gente já usa alguma coisa disso hoje? A gente usa, todo mundo usa. É o Waze. O Waze que ele fala, ele tá vendo que tá trânsito, mas ele não vai pro C e ele fala assim, ó, tá trânsito ali. Se, se vira. Ele, ele, ele pega e ele fala, ó, tá trânsito aqui, ó, mas ó, faz essa outra rota, que essa outra rota já vai te dar uma solução é, para você resolver o teu problema, tá? Então, assim, é, isso aqui é, tá um, começando a acontecer muito no nosso mercado B2C. Então, a gente como como consumidores na nossa dia a dia. Agora, é, a gente tem que mudar a visão e conseguir fazer isso entrar, esses serviços entrarem na indústria, conseguir fazer essa predição e prescrição para a indústria e para ajudar nos processos deles. Tá? É, e aí que é uma ferramenta da Divantec, que é o WisePass RMM. O WisePass RMM é uma ferramenta que vem gratuita, com todos os computadores da Advantec, todos os, os módulos computacionais da Advantec é, vem com o WisePass RMM. Tá? É, e o que o, R, o RMM faz? Ele permite para você um gerenciamento remoto do dispositivo, segurança e é, um controle remoto. Então você monitora, controla e com segurança aquilo lá. Tá? Então, é, basicamente, você consegue fazer KVM pelo RMM, você consegue acessar a máquina, monitorar, fazer KVM. É, você consegue definir também, é, todas as máquinas da Advantec estão, são cheias de sensores, e todos esses sensores vão falar, você consegue verificar como está a temperatura de operação da máquina, como que está o HD, se ele está cheio ou não, se ele já tá, vai, ter, vai dar algum problema no HD ou não, é, como que está o cooler numa máquina que tem a ventilação forçada, é, como está o processamento, se o processamento está alto ou não, para você conseguir entender se aquela máquina, logo mais você vai precisar fazer um upgrade dela, porque ela está... É, usando muito processamento, ou talvez se naquela aplicação você não está usando uma máquina super estimada, porque você nunca passa de um tal processamento, você comprou um i7, você usa um processamento sempre de um i3, você não sai tudo aquilo. Então você consegue fazer diversos tipos de monitoramento para isso. É, o controle remoto, o KVM, desligar e ligar a máquina para fazer, e uma segurança embedded, onde a gente vai ter integração com o Acronis e com o McAfee. Então, o McAfee, você tem uma proteção por whitelist para evitar autoridades 
autorizações, é, atividades não autorizadas, né? E depois o Acronis para você fazer recuperações rápidas e um, um backup a quente, agendar backups e tem uma ferramenta do, do, do Acronis que é muito legal, que é basicamente o seguinte, a Microsoft lançou uma, uma atualização do Windows 10. Putz, mas eu estou aqui com o Windows 10 é, instalado, será que se eu usar essa atualização eu vou ter um problema? Eu vou é, criar alguma incompatibilidade que eu não tinha? Com essa com a ferramenta do que ela faz? Ela faz um backup do teu sistema hoje. Naquele backup você vai conseguir atualizar aquele backup para a nova versão do, da, da Microsoft, do Windows. Se você, quando você fez aquilo lá, atualizou aquele backup no Windows pela, pela, pela ferramenta do RMM e ele funcionou bem, não deu nenhuma incompatibilidade, aí sim você vai e efetivamente aplica essa mudança é, no teu parque. Tá? Essa é outra mudança que tá, tem acontecido bastante. Será uh, que tem uma pergunta? Aí uh, tem o gerenciamento remoto da máquina, então aqui mais para mostrar para vocês um pouquinho do que eu falei também, então segurança, conectividade, o gerenciamento dos ativos da Advantech, você consegue integrar equipamentos de terceiros aqui, mas é, não, você não tem o mesmo número de informações do nosso, né? E por que usar o RMM, né? Basicamente porque ele é confiável, ele é escalável e ele é extensível, tá? Então, a confiabilidade dele é para você ter esse monitoramento e gerenciamento remoto né, para todos os equipamentos da, da Advantech. A escalabilidade dele, você vai ter um server e para cada server você consegue ter até mil equipamentos é, conectados nesse server. Tá? Então, você tem uma, uma indústria ou você tem uma, várias usinas distribuídas, você consegue instalar o seu server na to, no seu centro de controle e vai instalar um client em cada um dos, dos equipamentos que estão distribuídos. E a outra questão que é extensível é a gente disponibiliza diversos APIs para você integrar isso com um software que você já tem existente. Então, hoje a gente já tem parceiros que estão integrando o RMM nos softwares deles para conseguirem propor manutenções preditivas adicionalmente às soluções que eles já propunham. Tá? É... Sim, o material está tá acabando a, reunião, a apresentação já, tem um pessoal falando que pode ter que sair, é, mas depois a gente vai disponibilizar isso aqui pelo, pelo LinkedIn da Divantec, tá? mas acho que mais uns 5 minutos a gente já está finalizando. Então aqui, mais para vocês também entenderem alguma parte de manutenção preditiva, né? então, putz, é um monitoramento transformador, então a gente vai conseguir pegar a temperatura do óleo, as, as tensões, as, as potências a vibração, a descarga parcial, e a partir desses diversos, diversos sensores que você vai ter aqui nele, é, você vai conseguir é, montar uma, uma forma de onda e determinar status de deterioração, deterioração do transformador para conseguir é, criar uma manutenção preditiva em cima dele. Você não simplesmente quando o transformador falhou e você perdeu uma subestação, você consegue atuar muito antes dele para fazer isso daí. É, e uma outra é vibração em turbinas eólicas, é, também a gente consegue fazer diversos gráficos que vão, é, você consegue, a partir dessa aquisição você consegue fazer predição de tendências e um diagnóstico de faltas é, pelos motores ou pelos, pelos, pelos rotores, enfim, por todos as, as, a, os equipamentos. E aqui a Divantec tem toda uma outra parte de aquisição de dados, é, com 250 kilo samples por segundo, oito canais com sincronia ou com vibração, placas que já ajudam você a trabalhar isso com o software da Advantech, que é o DACNAV, para você é, realizando isso. Tá? É, bom, e agora, basicamente, para terminar a apresentação, é, acho que a gente pode resumir aqui de tudo que, nessa mudança né, de, do, do negócio para o um modelo de serviços, o que mais a, a, a grande tendência de tudo é a gente precisa conectar tudo. Então, a gente precisa conectar dispositivos, conectar processos e conectar negócios. A partir do momento que a gente conectar tudo isso, aí sim a gente vai ter essa disrupção é, de um modelo total. Tudo isso é feito parte a parte, a gente tem que começar, tem fases para você ir fazendo isso, mas essa é a grande tendência 
é, da quarta revolução industrial e do que a gente vem fazendo. Tá? Então, é, aqui eu só compartilhar com vocês esse landscape do, do, da Internet of Things. Uh, então, assim, aqui você consegue ver aquela parte que eu como falei logo no começo, do impacto do IoT, o quanto ele gera, olha o quanto de empresa hoje que nem existia, um tempo atrás tem muitas empresas que já existiam, mas muitas empresas e startups que já geram negócios por causa do, do, da, das informações que o IoT disponibilizou. Tá? E... <risos> e aí aqui, só para finalizar, depois eu acabo respondendo a última pergunta, o... é um vídeo que eu queria compartilhar com vocês que eu acho muito interessante, do futurista alemão, que é o Gerd Leonard. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, Anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, five to seven years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bom, pessoal, a pergunta que eu faço para acabar aqui é se todo mundo, como que vocês, uma pergunta para refletir, né, se are you driving the change? Então, a gente está tocando essa mudança ou a gente está sendo mudado por ela? Então, isso eu acho que é uma coisa para refletir. Tá? Eu queria agradecer a todos pela presença também. Obrigado. Viu?